babusio taso smagi levi. Klampa taso skuki. Simlo babus musa fiaxi, kotopulo strofuno, medomata. Ya sas fili mu kali, kalos irta te kisimera so kanali mu. Μπορεί να φάγαμε λιγάκι παραπάνω το 15 Αύγουστο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα ξαναπεινάσουμε και σήμερα ή αύριο. Γι' αυτό πάλι πρέπει κάτι να σοφιστούμε, να μαγειρέψουμε και αφού φάγαμε διάφορα τώρα το 15 Αύγουστο και σίγουρα και λίγο παραπάνω από ό,τι χρειαζόμαστε, ας φάμε και κάτι πιο απλό. Μάζεψα μερικές ντομάτες από το μαξέ μου. Βρήκα και μπουτάκια κοτόπουλο σε τιμή προσφοράς. Γιατί είχα σκοπό να κάνω κοτόπουλο, αλλά αφού βρήκα σε τιμή προσφοράς τα μπουτάκια, προτίμησα να πάρω αυτά. Φυσικά και μπορείτε να το κάνετε με ολόκληρο κοτόπουλο. Θα φτιάξουμε λοιπόν ένα κοτόπουλο με ντομάτα, το οποίο το ονομάζω κοτόπουλο καλοκαιρινό. Για πάμε να δούμε τι θα χρειαστούμε. Οι ντοματούλες που μάζεψα από τις πέντε ρίζες που έχω βάλει, εγώ λοιπόν θα χρειαστώ ντομάτε. Μερικά καρότα, κρεμμύδι σκόρδο πιπεριά σε χρώμα, ό,τι χρώμα θέλετε βάζετε. Ελαιόλαδο αλάτι πιπέρι, πετέ ντομάτας θυμάρι ρίγανη, καμιά 20-25 κόκκους πιπέρια χρωματιστά, ζωμό από κοτόπουλο, λευκό κρασί, προαιρετικά καυτερή πιπεριά ή μπουκοβο, λίγο αλεύρι για να λευρώσω το κρέας. Και στο τέλος θα προσθέσω και λίγο μαϊτανό. Εάν πρόκειται να φάνε παιδιά, από το φαγητό σας μη βάζετε κρασί ούτε καυτερή πιπεριά. Και ένα απλό φαγητό που μαγειρεύουμε βάζουμε λίγη φαντασία να του δώσουμε μια πολύ ωραιότερη νότα και γεύση. Πάμε στην εκτέλεση. Εγώ θα βάλω δύο κρεμμύδια. Το κρεμμύδι δίνει γεύση. Το κρεμμύδι θα το κόψω σε φέτες. Τις ντομάτες μπορούμε να τις κόψουμε σε κύβους αφού αφαιρέσουμε τη φλούδα τους μπορούμε να τις περάσουμε και από το ρεντέ όπως νομίζετε. Κόψω και από τις δικές μου τις πράσινες. Ωραία. Θα κόψουμε ένα σκόρδο λίγο πιο πάνω από τη ρίζα του για να αρωματίσουμε το λάδι στο οποίο θα τσιγαρίσουμε μέσα το κοτόπουλο. Έτσι για να μην φύγουν οι σκελίδες. Σε ένα ευρύ χορομπόλ με καπάκι θα Βάλουμε μέσα τα μπουτάκια. Αυτό που προσέχουμε εδώ είναι ότι σε αυτό το σημείο συνήθως υπάρχουν κάτι ψηλά που πουλά να τα αφαιρέσουμε. Θα τα βάλουμε λοιπόν μέσα στο σκεύος. Θα τα αλατίσουμε. Και θα τα πιπερώσουμε. Θα ρίξουμε τώρα από πάνω το αλεύρι. Θα κλείσουμε με το καπάκι και θα το ανακαινήσουμε καλά να αλευρωθούν ομοιόμορφα. Σε ένα βαθύ τηγάνι θα ρίξουμε ελαιόλαδο. Θα προσθέσω το σκόρδο και θα το αφήσω σε σιγανή φωτιά να αρωματιστεί το λάδι. Θα προσθέσουμε και λίγο βουτυράκι. Προαιρετικό είναι αυτό. Ένα μικρό κομμάτι θα του δώσει μια φινετσά τη γεύση. Χαμηλή η φωτιά μας. Δεν θέλουμε να κάψουμε το σκόρδο. Θέλουμε ίσα ίσα να αρωματιστεί το λάδι. Αφού αρωματίσαμε το λάδι μας, 
θα το βγάλουμε το σκόρδο θα ανεβάσουμε τη θερμοκρασία θα τεινάξουμε το περιτό αλεύρι από τα μπουτάκια και θα τα βάλουμε στο τηγάνι θα ψιλοκόψουμε και την καυτερή πιπεριά αν βάλουμε Δεν είναι και τόσο καυτερές αυτές, μην νομίζετε. Αν το πολύ καυτερό είναι το 10, αυτές είναι περίπου στο 5. Αφαιρούμε αυτά που πήραν ωραίο χρώμα. Στο ίδιο λάδι θα ρίξουμε τα πιπέρια και την καυτερή πιπέρια. Θα προσθέσω τα κρεμμύδια. Θα τα αφήσω να μαραθούν. Η φωτιά μου είναι μέτρια προς δυνατή. Θα κόψω και μια κίτρινη πιπεριά για να του δώσουμε και λίγο χρώμα. Αυτή θα την κόψω σε ροδέλες. Να βάλω μέσα το σκόρδο Θα προσθέσω τον ντοματοπελτέ Θα το τσιγαρίσω για αυτό λιγάκι Θα ρίξω μέσα το θυμάρι και τα καρότα αφού έχουν μαραθεί τα κρεμμύρια θα σβήσω με το λευκό κρασί αφήνω για λίγο να εξαρνιστεί το αλκοόλ θα προσθέσω και το ζωμό κότας και τη ρίγανη Θα προσθέσω την ντομάτα, αλάτι, υπέρι φυσικά. Θα το αφήσω να βράσει για δύο λεπτά. Αφού πήρε βράση, σβήνω το μάτι και το κατεβάζω. Έχουμε ανάψει το φούρνο στους 180 βαθμούς αντιστάσεις ή 160 στον αέρα, ό,τι προτιμάτε. Θα πάρουμε τώρα ένα ταψί ό,τι νομίζετε. Θα ρίξουμε από κάτω λίγο ζωμό. Θα τοποθετήσουμε μέσα το κοτόπουλο. Θα ρίξουμε μέσα και το ζουμάκι από τα μπουτάκια. Θα ψαρέψουμε τα καρότα μας. Θα τα βάλουμε και αυτά έτσι κάπως ενδιάμεσα γιατί τρώμε και με το μάτι. Θα βάλουμε το σκόρδο μας πάλι στη μέση. Θα κόψουμε το κοτσάνι να μην περισσεύει τόσο πολύ. Θα ρίξουμε τώρα από πάνω τη σάλτσα μας. Φυσικά έχουμε δοκιμάσει την σάλτσα και είδαμε πως είναι στο αλάτι. Οπότε αν χρειαστεί προσθέτουμε λιγάκι και τώρα ακόμη μπορούμε να προσθέσουμε αν χρειάζεται. Έχω αφήσει τα μπουτάκια επίκλητες χωρίς σάλτσα για να πάρουν ωραίο χρώμα. Θα βάλουμε τώρα την πιπεριά που έχουμε κόψει. Και για να το κάνουμε πολύ χρώμα θα βάλουμε τώρα από πάνω και την κίτρινη πιπεριά.
Αυτό κι αν είναι καλοκαιρινό χρώμα. Ρίχνουμε στα κενάκια από κανένα ντοματίνι. Θα σας πω μετά ακριβώς πόση ώρα έψησα. Αν χρειαστεί προσθέτουμε λίγο νεράκι όσο ψήνεται. Θα του ρίξουμε από πάνω και λίγο ελαιόλαδο. Πάμε για φούρνο. Παρακαλώ. Μία ώρα ακριβώς στο φούρνο. Θα το αφήσουμε να ξεκουραστεί λιγάκι και μετά θα το τσακίσουμε. Με αυτή τη ζέστη θα βάλουμε ένα κρασάκι άσπρο παγωμένο. Είναι το ίδιο που έβαλα και στο φαγητό. Μάρκα δεν σας λέω. Στην υγεία μας. Έμεινε λιγάκι λουκούμια σε το φαγητό, οικονομικό φαγητό. Για να δούμε όμως τώρα και από γεύση πως είμαστε. Μελωμένα κρεμμυδάκια. Νομίζω πως δεν θέλει απολύτω τίποτα. Πέραν από λίγο μαύρο πιπεράκι φρασκοτριμένο όπως πάντα. Ίσως μία-δύο σταγόνες ομό ελαιόλαδο. Και λίγο Ψιλοκομμένο μαϊντανό, έτσι λίγο για χρώμα, όχι πολλά πράγματα, έτσι. Για πείτε μου τώρα, αυτό το οικονομικό κοτόπουλο δεν είναι γκουρμέ. Μπορούμε και με λίγα χρήματα να κάνουμε ένα πάρα πολύ ωραίο πιάτο και να εντυπωσιάσουμε. Ξέχασα το σχορδάκι να βάλω. Ε, τώρα μπορούμε να απολαύσουμε. Είδατε πόσο απλά υλικά βάλαμε. Ας ξεκινήσουμε με ένα καροτάκι. Έτσι κρατάει ακόμη λίγο, δεν έχει λιώσει τελείως. Και έτσι έχουμε και τη γεύση του καρότου, το μπουτάκι. Πάνω έχει κάνει κρούστα, από μέσα είναι καλοψημένο και μαλακό. Το βάλουμε τώρα από εδώ έτσι και λίγα κρεμμυδάκια. Και την πιπερίτσα. Για πάμε. Mm. Mm. Είναι ακριβώς όπως το ήθελα Πετυχημένο στο αλάτι Τσιμπάει ελαφρώς το καυτερό που έβαλα Φυσικά εσείς αν δεν τρώτε δεν θα βάλετε Έχει μια ωραία μελωμένη γεύση από το κρεμμύδι Και όλα τα άλλα τα ωραία που βάλαμε τα μυρωδικά Χωρίς να κάνουμε υπερβολές ο ζωμός της κότας του έδωσε και αυτός την νότα του, το σκορδάκι φυσικά, η φρέσκια, η ντομάτα. Mm. Mm. Αυτό είναι κοτόπουλο, κοτόπουλο πέντε αστέρων. Τώρα θα κάνουμε την ιδανική μπουκιά για να το κλείσουμε. Κοτοπουλάκι. Η σαλτσούλα με το κρεμμυδάκι, μία φετούλα σκορδάκι και από πάνω ένα ντοματίνι, άμα το καταφέρω αυτό τώρα, πω, 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 πω. για να δούμε, καλό φαίνεται. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. 
πιο ελληνική και πιο καλοκαιρινή γεύση δεν γίνεται. Στην υγειά σας. Γεια σας. Μέχρι το επόμενο μαγειρικό μας ραντεβού να περνάτε καλά και όπως πάντα με αγάπη Παππού Στάσος.